হ্যালো এভরিওয়ান আমি কেএস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি একটি টিভির অ্যাড করেছি যেখানে কি নাম বোঝা যাচ্ছে যে টিভিটি মধ্য দিয়ে আপনার ছবি আরও বেশি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার আসবে ফোর কে এইচ ডি ফুল এইচ ডি এই টাইপের একটা ব্যাপার সো আমি এখানে কী করেছি দেখি সো এটি ফটোশপে আমি করেছি কি কি ছিল এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাই এটি কিনা ছবিটিকে একটু ডিম করে দেবে তারপর একটি শ্যাডো শ্যাডোগুলোতে পরে আসছি আমার টিভি ছিল এটি তারপর আমি শ্যাডো অ্যাড করেছি তারপরে যে কাজটি করেছি যে এখানে আমি এই সেম ছবিটি এখানে দিয়েছি এবং এটার ব্রাইটনেস একটু বাড়িয়ে দিয়েছি এবং তারপরে এটি ইউজ করেছি এটা একটা আর আরেকটি অ্যাড ডিজাইন এটা হতে পারে যে ছবি বা টিভি থেকে একটি কোনো কিছু বের হয়ে আসছে এটাকে পপ আপ ফ্রম দ্য স্ক্রিন বলা হয় তো এই টাইপের কিছু ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনারা অনেকেই ইউটিউবে দেখেছেন বাট আমি বাংলায় আপনাদেরকে শেখাতে বসেছি যাতে করে আপনারা খুব সুন্দরভাবে জিনিসটি শিখতে পারেন তো এখানেও আমি ছোট একটি টেকনিক অ্যাপ্লাই করেছি দেখুন এখানে কি কি করেছে আসলে তো এটি ছিল হচ্ছে আমার টিভিটি আমি একদম প্রথম থেকে আসি সো ক্লিপিং মাস্ক করা এটি হচ্ছে আমার টিভি তো তারপরে যে কাজটি করেছি টিভি তারপরে আমি একটি সলিড কালার নিয়েছি এবং একটি ব্যাকগ্রাউন্ড যেই সেম কালারের তারপর হচ্ছে টিভিটি নিয়ে এসেছি টিভিটি জাস্ট শুধু স্ক্রিনের অংশটি কেটে ফেলেছি আমি কাটার পরে এখানে আমি জাস্ট এই ইমেজটি যেটি কিনা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল সেটি অ্যাড করেছি তারপরে যে কাজটি করেছি শুধুমাত্র লোকটিকে আলাদাভাবে কেটে নিয়েছি তো এই ছিল টেকনিক যে কীভাবে আপনি একটি পপ আপ উইন্ডো বা পপ আপ ফ্রম দ্য উইন্ডো এই টাইপের একটা এফেক্ট আপনি ফটোশপে দিতে পারেন তো অনেকেই হচ্ছে শিক্ষানবিস আছেন অনেকেই শিখছেন অনেকে এই জিনিসটি বা এই টেকনিকটি পারেন তো আমি যেহেতু বেসিক যে জিনিসগুলো বলে থাকি সেটি বিগিনার থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পর্যন্ত বলে থাকি মূলত বিগিনারদের জন্যই এই টিউটোরিয়ালগুলো বানানো যাতে করে তারা এইগুলোতে উৎসাহ পায় এবং তারা বুঝতে পারে আসলে জিনিসগুলো কীভাবে করবে তো আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না আমি সরাসরি টিউটোরিয়ালে চলে যাচ্ছি প্রথমে ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে নিউ অপশনটি সিলেক্ট করব এখান থেকে আমি যদি পঁচিশশো ষাট চোদ্দোশো চল্লিশ এই মাপের একটি ক্যানভাস নিয়ে নিই যেটি পিক্সেল ডেন্সিটি দুশো তিনশো যেটি আপনার কাছে কনভিনিয়েন্ট মনে হয় সেটি নিতে পারেন তারপর ক্রিয়েট ব্যাটনে প্রেস করব ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে প্লেস এম মেডেটে গেলে আমি যে ছবিটি ডাউনলোড করেছিলাম সেই ছবিটি পেয়ে যাব এইচটি ছিল আমার ছবি এটি আমি ডাউনলোড করেছিলাম একটি ওয়েবসাইট থেকে আমি সেটি ডাউনলোড লিঙ্ক আপনাদেরকে দিয়ে দেব সো তারপরে যে কাজটি করব ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে আবার প্লেস এম মেডেটে যাব সেখান থেকে আমার যে টিভিটি ছিল সেই টিভিটি আমি নিয়ে আসবো এটি ছিল আমার টিভি তো এটিকে আমি এখানে নিয়ে আসছি ओके प्रेस कर दीची एखे टीवी पी एन जी फर्मेटे छो तई टी छाड़ा बाकी सब किस हमें ट्रांसपैरेंट बैकग्राउंड पे सो हमें जो एक बड़ो करी एक जो ऊपर उठाई एवं टिक चिन्ह प्रेस कर दी तर रेस कर रिस्टलाइज द लेयार एन जो क्षेत्र करब टी स्क्रीनटुकु केटे नेब ये करबी हमें रेक्टेंगुलर मार्के टुल दिए सो एखान सिलेक्ट कर टी स्क्रीनटुकु हमें सिलेक्ट कर ওকে কেন রিস্টালাইজ লেয়ার করলাম রিস্টালাইজ লেয়ার যদি না করতাম তাহলে আমি এই যে কেটে আমি কন্ট্রোল যে প্রেস করে আলাদাভাবে উইন্ডোটি পেতাম না সো রিস্টালাইজ এটি এই জন্য করে নিতে হবে তারপরে যে কাজটি করব এই যে আমার টিভির যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ছিল এটি কন্ট্রোল যে করব যে করার পরে আমি কপি করে নিচ্ছি এবং এটি উপরের লেয়ারে নিয়ে আসবো উপরের লেয়ারে নিয়ে আসার পরে আমি রাইট প্রেস করে এটিকে ক্লিপিং মাস্ক করে দেবো ক্লিপিং মাস্ক করলে যে কাজটি হবে আমার যে এই যে উইন্ডোটি ছিল এই উইন্ডোর মধ্যে এই ছবিটি ঢুকে যাবে তারপরে যে কাজটি করব যেহেতু দুটি লাইট একই রকম হয়েছে তো আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে টিভিতে আপনি বেশি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখতে পাবেন সেই জন্য যে কাজটি করব আমি এটার উপরে একটি সলিড কালার দেব যেটি কিনা ব্ল্যাক কালারের এবং এটির অপোসিটি একটু কমিয়ে দেব তার মানে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে আপনার রিয়েলের থেকেও টিভিতে আরও বেশি কন্ট্রাস্ট এবং বেশি ব্রাইটনেস দেখা যাবে তারপর ফাইলে গিয়ে আবার যদি প্লেস এম বেরেটে যাই এখানে আমার একটি আইকন নামানো আছে ফোর কে ফুল এইচডি তো এটিকে ছোটো করে নিচ্ছি শিফ্ট প্রেস করে অবশ্যই ছোটো করবেন তাহলে রেশিও ঠিক থাকবে ওকে করে দিচ্ছি এবং এটিকে আমি ডাবল ক্লিক করলে এটি নতুন উইন্ডোতে ওপেন হবে এবং এটির কালার দিয়ে দেবো ইয়ালোইস কালার এরকম এবং কন্ট্রোল এস মানে সেভ করে দেব তাহলে দেখুন এখানে ফোর হয়ে গেল সো আমার এই টিভির কাজ শেষ এখন 
একটু কাজ বাকি আছে সেটি হচ্ছে শ্যাডো দেয়া সো এই জায়গায় শ্যাডো দিতে হবে সো আমার টিভির লেয়ার হচ্ছে এটি এবং এটির নিচে আমি যদি নতুন একটি লেয়ার নিয়ে নিই তারপর ব্রাশে যাই ব্রাশে যাওয়ার পরে এটিকে ব্ল্যাক করে দিচ্ছি তারপরে এখানে ধরলাম এবং শিপ প্রেস করে এই পর্যন্ত আমি একটি শ্যাডো দিয়ে দিলাম তারপর আরেকটি লেয়ার নিচ্ছি লেয়ার নেওয়ার পরে এখানে আমি জাস্ট শিপ প্রেস করে করে এটি করে দিচ্ছি এবং এখান থেকে এই পর্যন্ত শিপ প্রেস করে শ্যাডো দিয়ে দিলাম সো দেখুন শ্যাডো যদি আপনি আরও স্মুথ করতে তাহলে বিভিন্ন জায়গায় আপনি শ্যাডোগুলো রাখতে পারেন সো এখান থেকে আমি আরেকটি লেয়ার নিয়ে নিচ্ছি এবং এখানে যদি আমি একটি শ্যাডো ফেলতে চাই এরকম করে ফেলতে পারি প্রেস কন্ট্রোল টি এবং এটিকে আর একটু বড় করে এভাবে দিয়ে দিতে পারি কিন্তু এটির অপোসিটি কিন্তু অনেক কম থাকবে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে অপোসিটি প্যানেলে গিয়ে একটু অপোসিটি ডাউন করে নিতে পারেন তার মানে মনে হবে যে আসলে টিভিটি এখানে বসে আছে সেই জন্য আপনার এই জাস্ট শ্যাডোটি পড়েছে এই হচ্ছে প্রথমটির কাজ আমি এটি ক্লোজ করে দিচ্ছি আর তারপরের সেকেন্ড ওয়ানের কাজ আমি এখন দেখাবো এই কাজটি দেখাবো তো এই কাজটির জন্য আমি হচ্ছে জাস্ট চলে গেলাম ফাইলে এবং নিউয়ে গেলাম নিউয়ে গিয়ে একটি আর্ট বোর্ড নিয়ে নিব টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ফোরটিন ফোরটি এই রেশিওতে ক্রিয়েট করে ফেললাম ক্রিয়েট করে ফেলার পরে যে কাজটি করতে হবে আমি ফাইলে যাচ্ছি ফাইলে গিয়ে প্লেসে মেরে যাচ্ছি আমার টিভি ছিল একটু বাঁকা করা এটি পার্সপেকটিভ ভিউ সেটিকে আমি একটু বড় করে নিচ্ছি তো টিভি ছবিগুলো আমি একটি আরেকটি ওয়েবসাইট থেকে নামিয়েছি তো আপনি সেখান থেকে নামাতে পারেন এখন যে কাজটি করতে হবে টিভিটিকে নিখুঁতভাবে কাটতে হবে রাইট প্রেস করে ডিজিটালাইজার লেয়ার করে নিচ্ছি আর এখানে আমি একটি কালো ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি তাহলে আমার টিভিটি কাটতে সুবিধা হবে সো কালো ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো আপনারা দেখতে সুবিধা যে এখানে সাদা অংশটুকু আমি ফেলে দেব সো এটার জন্য যে কাজটি করব প্রথমে আমি টিভির লেয়ারটি সিলেক্ট করছি এবং আমি হচ্ছে জাস্ট পেন টুলে যাচ্ছি পি প্রেস করলে আপনার পেন টুল চলে আসবে এটিকে একটু জুম করে নেব এবং এরপরে আমি কাটাকাটিটা শুরু করব সো এখান থেকে যদি আমি সিলেক্ট করি এখান থেকে আমি সোজা একটি দাগ পাচ্ছি এবং আরও যদি আমি একটু জুম করে নিই এবং এখান থেকে যদি যাই এখানে একটি কার্ভ আছে সো সো এখানে আমি যদি একটু কার্ভ করে দিই এবং তারপরে এখানে অল্টার প্রেস করে অ্যাঙ্করটি শেষ করে তারপরে এই পর্যন্ত যাচ্ছি তো এইভাবে ধীরে ধীরে আপনি যদি চান এইখান পর্যন্ত তারপর এখানে একটু কার্ভ আছে তো সেই জায়গাটুকু একটু আপনার জুম করে নিতে হবে এবং এখানে জাস্ট কার্ভটুকু দিতে হবে তারপরে এখান থেকে এই পর্যন্ত জাস্ট এই পর্যন্ত তারপরে এখানে থেকে এই পর্যন্ত এসেছে এখানে একটু অংশ আছে চাইলে এটি নিখুঁত যত নিখুঁত করতে চান আপনি করতে পারেন নিখুঁত করে আপনি এখান থেকে এই পর্যন্ত কাটতে পারেন সো অর্ডার প্রেস করে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি এখান পর্যন্ত নিচ্ছি যখন কার্ভ করার আমার টার্ম আসছে তখন আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি শেষ করে তারপর কার্ভ করে নিচ্ছি যাতে করে এই জিনিসটি একদম নিখুঁতভাবে হয় এই পর্যন্ত নিলাম তারপরে নিচের অংশটুকু এখান থেকে এই পর্যন্ত আপনি আরও স্মুথলি কাটতে পারেন তো আমি আপনি মাউস দিয়ে কাজটি করতে পারেন আমি এখানে আমার ওয়াকমের যেই পেনটি আছে সেটি দিয়ে করছি পেন দিয়ে করলে আরও বেশি স্মুথলি করা যায় আর আরও অ্যাকুরেটভাবে করা যায় সো এই জিনিসটি আমি করছি আপনি চাইলে আপনার মতো করে করতে পারেন এটি আসলে নট এ বিগ ডিল তো এখানে আমি কার্ভ করে দিচ্ছি একটু হালকা কার্ভ হবে এখানে একটু অংশ আছে তারপর এখানে জাস্ট আমি নিয়ে আসলাম এখন অ্যাঙ্কার পয়েন্টটি অল্টার প্রেস করে এই জায়গায় শেষ করে তারপর এখানে প্রেস করে তারপর আমি কার্ভ করে দেব তো তাহলে আমার জিনিসটি অনেক ভালো হবে এখানে একটু অংশ বাড়তি আছে এটুকু নিতে হবে হয়তো বা টিভির কোনো বাটন বা কোনো কিছু তো জাস্ট আমি হচ্ছে স্পেস বার প্রেস করে করে আমি হ্যান্ড টুলটে নিয়ে আসছি এবং উপরের দিকে যাচ্ছি আপনি আপনার মতো করে কাটবেন আর যদি পেন টুল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান আমার আরেকটি ভিডিও টিউটোরিয়াল বানানো আছে সেটি দেখে আসতে পারেন সো আমার পুরো অংশটুকু সিলেক্ট হয়ে গেল এখন রাইট প্রেস করব মেক সিলেকশান তারপর আমি যদি এখানে জিরো করে দিই তারপরে ওকে করে দিই দেখবেন এখানে একটি সিলেকশন পাথ তৈরি হবে তারপর যে কাজটি করব আমরা সিলেক্টে যাব শিপ প্রেস করে ধরে সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ক অপশানে যাব দেখবেন এখানে এই অংশটুকু কাটা হয়ে গিয়েছে তারপরে এখানে সেট আপনি এভাবে রাখতে পারেন এজ শিফটিং মাইনাস সেভেন কন্ট্রাস্ট ওয়ান ফেদার পয়েন্ট ফাইভ স্মুথ ফাইভ 
and then radius 0.7 এখানে নিউ লেয়ার উইথ দ্য লেয়ার মাস্ক সিলেক্ট করে দিবেন তাহলে নতুন আরেকটি লেয়ার ক্রিয়েট হবে আপনার পরবর্তীতে এই ছবিটি কাজে লাগতেও পারে সো সেই ক্ষেত্রে আমি এটি ব্যাকআপ লেয়ার হিসেবে রেখে দেই আর এটি হচ্ছে আপনার সেই টিভিটি আমি যদি ব্ল্যাকটি সরিয়ে দেই এই অবস্থা হয়েছে এখন আরেকটু অংশ আমার কাটা বাকি আছে সেটি হচ্ছে ভিতরের স্ক্রিন টুকু সো আমি এই ছবিটিকে আবার ক্লিক করব বা সিলেক্ট করব তারপর আবার পেন টুলেই আছি আমি এখনও যেহেতু আমার কাটাকাটির দুটি কাজ আছে পেন টুল দিয়ে সো এই কাজগুলো আগে সেরে নেব এই পয়েন্ট থেকে শুরু করছি আপনার সুবিধা মতো আপনি নিয়ে নেবেন যাতে করে এটি যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেই পয়েন্টটি পায় সো এখানে ক্লিক করার পরে জাস্ট এখান থেকে এই অংশ পর্যন্ত তারপরে যে অংশটুকু আসছে একদম নিচ পর্যন্ত যেহেতু এখানে স্ট্রেট লাইন তাই আমি আর কোনো হেসেল নিচ্ছি না তাই একেবারে স্ট্রেট লাইনটুকু টেনে দিচ্ছি সো তারপরে এখান থেকে এই স্ট্রেট লাইন বরাবর আমি এটাকে মিলিয়ে দিলাম রাইট প্রেস করছি মেক্স সিলেকশনে যাচ্ছি তারপরে সেমভাবে জিরো ছিল এখন এটিকে আমি একটি কন্ট্রোল জি করে নতুন একটি লেয়ার করে নিলাম তো এই হচ্ছে আমার টিভির লেয়ার টিভির স্ক্রিন এবং এটি হচ্ছে আমার টিভিটি দেখতে পাচ্ছেন সো এখন আমি এগুলো নিয়ে কাজ করব তো আমার ব্ল্যাক প্যানেলটি আমি ফেলে দিচ্ছি এটি আর লাগছে না আমার তারপরে যে জায়গায় আমি কাজটি করব এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ফাইলে গিয়ে প্লেস এমবেডেড যাব এবং এখানে যে আমার ওয়াল পেপারটি ছিল এটি এখানে এমবেড করে দেব এখন কন্ট্রোল যে প্রেস করে এটিকে একদম উপরের লেয়ারে নিয়ে আসবো রাইট প্রেস করে ডিজিটালাইজ করে নেব এবং রাইট প্রেস করে ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক করে দেব তো এখন যে কাজটি আমাকে করতে হবে সেটি হচ্ছে পজিশন ঠিক করা সো দুটিকে সিলেক্ট করতে হবে কারণ আমার একই সিনক্রনাইজেশন বা একই মাপে যদি দুটি লেয়ার না থাকে তাহলে কিন্তু আমার ছবিটি পুরোপুরি মজা হবে না বা একই রকম হবে না সো আমি এটিকে এরকম করে দিতে পারি এই পর্যন্ত সো মনে হচ্ছে যে টিভি থেকে এই লোকটি বের হয়ে আসছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন যে কাজটি করব এটির একটু কাজ আছে তো এই যে ছবিটি বা এই লেয়ারটি আছে যে আমার এই লেয়ারটিকে ধরে আমি মানুষটিকে কাটবো সো আমি টিভির লেয়ার এবং বাকিগুলো জাস্ট হাইড করে দিলাম এখন আবার পেন তুলে যাব তারপর আমি এই যে লোকটি ছিল লোকটিকে সিলেক্ট করব আপনি যত সময় নিয়ে কাজটি করবেন তত দেখবেন আপনার অ্যাকুরেসি বাড়বে আর আপনি যদি জাস্ট সময় নিয়ে কাজটি না করেন আমি এই সিলেকশনটি অন্য সিলেকশন টুল দিয়ে করতে পারতাম যেমন কুইক সিলেকশন টুল দিয়ে বাট আমি করছি না এই কারণে চাই এটি একটু স্মুথ এবং একটু নিখুঁত হবে কাজটি সো আপনার কাজের নিখুঁত হবে তখনই যখন আপনি কাজের সময় দেবেন সো এই হচ্ছে ব্যাপার তো আপনি এভাবে কেটে নিতে পারেন আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি এখানে প্রেস করে করে যাচ্ছি পেন টুল সম্পর্কে আবার বলি যদি আপনি আরও বিস্তারিত শিখতে চান পেন টুল পেন টুল সম্পর্কে আমার আরেকটি ভিডিও টিটোরিয়াল আছে যেটি কিনা শুধুমাত্র পেন টুল নিয়ে কাজ করা তো আপনি সেই ভিডিও টিটোরিয়ালটি দেখে আসতে পারেন আমি আমার ভিডিও জাস্ট এখানে ইনফরমেশনে দিয়ে দিচ্ছি ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দিচ্ছি আপনি এখান থেকে দেখে আসতে পারেন বা ভিডিও শেষে একটি লিঙ্ক যেটি থাকে সেই লিঙ্কেও কিন্তু দেয়া থাকবে যে পেন টুল কিভাবে করে বা কিভাবে কাজ করে সেই পেন টুলটা ব্যাপারটা সো এখানে কেটে নিচ্ছি এই অংশটুকু এবং এখানে এই অংশটুকু কেটে নিলাম এখন এই জায়গায় একটু কার্ভ আছে তো কার্ভগুলো মেনটেন করতে হবে তা না হলে কিন্তু আপনার ছবি বা আপনার কাজের যে কোয়ালিটি সেটি স্মুথ নাও হতে পারে সো এই পর্যন্ত একটু কেটে তারপরে এখান পর্যন্ত আসলাম তারপরে এখানে সো আমি টেনে টেনে কাজটি করছি আপনারা আরও সময় নিয়ে কাজটি করবেন কারণ হয়তো বা টিউটোরিয়ালের খাতিরে আমাকে একটু দ্রুত গতিতে আগাতে হচ্ছে কারণ এত বেশি বেশি বড় টিউটোরিয়াল করলে অনেকে দেখতে চান না তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনার মতো করে আপনি সময় নিয়ে কাজটি করুন আর আমি এখানে আপনাকে ওয়েটি দেখিয়ে দিচ্ছি যে আসলে কিভাবে করে আপনার ফিনিশিং আপনি আপনার মতো করে আরও বেশি স্মুথলি করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সময় নিয়ে কাজটি করলে আপনার কাজটি কোয়ালিটিফুল হবে এবং যখন কাজ করবেন তখন আসলে ফুল কনসেন্ট্রেশন দিতে পারেন ফুল কনসেন্ট্রেশনের জন্য কিছু টেকনিক আছে যেমন স্টাডি মিউজিক ছেড়ে রাখতে পারেন 
তো আমি যে কাজটি করি মাঝে মধ্যে স্টাডি মিউজিক ছেড়ে রাখি যখন কনসেন্ট্রেশনের দরকার পড়ে আর আসলে কাজ করতে করতে এমনিতে কনসেন্ট্রেশন চলে আসে আপনি যদি কাজে এক্সপার্ট হন বা কাজ করতে করতে কাজে মজা পান তো সেই ক্ষেত্রে আপনার সেই কাজে কনসেন্ট্রেশন অনেক চলে আসে আমি বলবো আসলে যে কাজে আপনি মজা পাবেন সেই কাজটি আসলে কোনোভাবেই আপনাকে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক করতে দিবে না কারণ আপনি সেই কাজটিতে মজা পাচ্ছেন তো এখানে কেটে নিচ্ছি এই অংশটুকু কেটে নিচ্ছি কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসলে অন্যান্য কথাবার্তা বলি যেহেতু আমরা মানুষ সো মানুষ হিসেবে আপনাদের কিছু টেকনিক আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হয় তো সেই টেকনিকগুলো আপনাদের বলার চেষ্টা করি অনেকের ভালো লাগতে পারে নাও লাগতে পারে অনেকে কমপ্লেন করেন যে ভাইয়া আগে কাজ শেখেন তারপর আসেন হ্যাঁ আমি বলবো যে ভাই আমি আসলেই এখন পর্যন্ত অনেক ভালো কাজ যে পারি তা বলবো না আর অনেক দিন ধরে কাজ করতে করতে ভালো একটু অভিজ্ঞতা চলে এসেছি এটুকু বলতে পারি শেখার কোনো আসলে বয়স নেই আমি এখনও শিখছি এবং আমি এখনও সব কিছু পারি না তো তাই বলে যে হচ্ছে যে একদম বিগিনার স্টেজে তা কিন্তু না তো অনেক টেকনিকই আমি জানি এবং অনেক টেকনিক শিখছি আসলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্তই আসলে শেখার ব্যাপার সো এই সময়টুকুতে যে যার পর্যন্ত পারে শিখে নেয় তো আমিও তাই করছি তো শিখতে শিখতেই আসলে এটি একটা জার্নি এই জার্নিটি তখনই শেষ হবে যখন আসলে আমি মারা যাব এই টাইপের ব্যাপার আর কি তো সো আসলে আমি কাউকে আন্ডার এস্টিমেট করি না বা অন্য কাউকে আন্ডার এস্টিমেট করতে চাই না ব্যাপারটি হচ্ছে যে আমি যদি অন্যকে রেসপেক্ট করি মানুষও আমাকে রেসপেক্ট করবে সো তাই বলবো আসলে মানুষকে যাজ না করে যার কাছ থেকে যতটুকু শিখতে পারা যায় ততটুকু শেখাই ভালো তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে নিজের শেখার মতো জিনিস আর হয় না নিজে বা সেলফ লার্নিংয়ের সবচেয়ে ভালো ওয়ে হচ্ছে নিজেকে নিজে শেখানো এরকম আর কি সো আমার এইটুকু সিলেক্ট হয়ে গিয়েছে রাইট প্রেস করলাম মেক সিলেকশনে গেলাম ওকে করে দিলাম তারপরে যে কাজটি করবো সেমভাবে সিলেক্ট শিপ প্রেস করে হোল্ড করবো সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ক তাহলে আমার শুধু এই ছবিটি বা এই লোকটি আলাদা হয়ে গেল সেম সেটিংস থাকবে এবং নিউ লেয়ার ওদের লেয়ার মাস্ক এবং ওকে করে দেব এই হচ্ছে ব্যাপার এখন আমি যদি এটিকে ক্লিপিং মাস্ক করে দিই এবং এইগুলো যদি অন করে দিই দেখুন এটি কিন্তু কাটা হয়ে গিয়েছে সো এই হচ্ছে ব্যাপার তো আপনার এই ছবিটিও তৈরি হয়ে গেল আপনি চাইলে বিভিন্ন রকম এফেক্ট এখানে দিতে পারেন আপনি চাইলে এখানকার লাইট কমিয়ে দিতে পারেন সলিড কালার ইউজ করে আমি যদি এখানে ব্ল্যাক কালার ইউজ করি এবং এখানে যদি আমি জাস্ট টু অপোসিটি কমিয়ে ব্ল্যাক করে দিই তার মানে মনে হচ্ছে যে এই হচ্ছে আপনার টিভি এবং টিভি থেকে এটি পপ আপ হচ্ছে তো এইভাবে আপনারা চাইলে পপ আপ এফেক্ট ক্রিয়েট করতে পারেন বিভিন্নভাবে বাট সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এটা যে আপনাকে এই মানুষটিকে যেটিকে আপনি পপ আপ করতে চাচ্ছেন যেটিকে আপনি স্ক্রিন থেকে বের করতে চাচ্ছেন তাকে আগে কেটে নিতে হবে এবং এই লেয়ারগুলো কিন্তু নাড়াচাড়া করা যাবে না আপনি যদি এই লেয়ারগুলো নাড়াচাড়া করেন তখন আমি এটিকে সরিয়ে দিচ্ছি তো এটি যদি একটু উল্টাপাল্টা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই জিনিসটি প্রপারলি পজিশনে আসবে না যদি আমি এটি না রাখি তাও কিন্তু জিনিসটি দেখতে ভালো লাগছে আবার যদি আমি এটির অপোসিটি একদম কমিয়ে দিই তাও কিন্তু খুবই ভালো লাগছে সো এই হচ্ছে ব্যাপার হাউ টু পপ আপ ফ্রম দ্য উইন্ডো এই টাইপের কিছু টিউটোরিয়াল আপনারা ইউটিউবে দেখবেন এই জিনিসটি আমি বাংলায় আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম অনেকেই বলেছেন আমার কাছ থেকে শিখতে আপনাদের ভালো লাগে সো আমি আমার মতো করে কীভাবে করি কাজটি এটি দেখানোর জন্যই আজকে বসেছিলাম আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে যদি কোনো সাজেশন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না আর ভিডিওগুলো আপনাদের জন্য বানাচ্ছি আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার চ্যানেলে প্রায় দশ হাজার তিনশোর মতো সাবস্ক্রাইবার হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র আপনাদের ভালোবাসার কারণে আপনাদেরকে অনেক থ্যাংকস এই সাবস্ক্রাইবারের ক্রেডিটগুলো সম্পূর্ণ আপনাদের কাছে যাচ্ছে আমি জাস্ট শুধুমাত্র একটু চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে শেখানোর তো ভালো থাকবেন সবাই নেক্সট এপিসোড পর্যন্ত আমি এসএমআর এ বাজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ